हेलो एवरीवन मैं हूँ रागिनी पांडे और आप सबका मैं अपने कुकिंग चैनल में बहुत दिल से स्वागत करती हूँ गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वड़ा पाव की चटनी की रेसिपी वड़ा पाव बाहर का जितना ज़्यादा टेस्टी होता है ना उसका सारा स्वाद उसकी चटनी से आता है क्यों ना ऐसे में घर पर ही बनाया जाए वड़े पाव की चटनी और घर पर ही वड़ा पाव बना के खाया जाए तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों से वड़े पाव की चटनी शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि इसे बनाने का इजी तरीका क्या है और कितनी इजी तरीके से इसे बनाया जाता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और इसके साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बैल बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए अगर आपने मेरी रेसिपी घर पर ट्राई करी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए तो वड़ा पाव की ये सूखी चटनी जो लाल वाली होती है ना इसके बिना वड़ा पाव हमारा फीका फीका लगता है अधूरा लगता है तो ये चटनी बनाने का सबसे इजी प्रोसेस और एकदम परफेक्ट तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म करने रखी है और इसमें मैं डाल रही हूँ खोपरा सूखा खोपरा यहाँ पर मैंने तीन खोपरा लिया था और इसे मैंने अच्छे से मिक्सर की जार में बारीक कट करके पीस लिया है और इसमें ऐड कर लिया आप खोपरे को ग्रेट कर सकते हैं कद्दूकस कर सकते हैं या आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं पर नारियल के बुरादे से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना ये फ्रेश कोकोनट से आता है तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है एकदम लाल होने तक इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है और जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए हल्का ब्राउन या रेड होने लग जाए तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा खोपरा ये अच्छे से भून चुका है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं तो यहाँ पे अब हमें चाहिए लहसुन की कलियाँ तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं यहाँ पे मैंने अगर कप के हिसाब से देखे तो एक कप नारियल का मैंने जो बुरादा था वो लिया है कद्दूकस के और नारियल और हाफ़ कप मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और इन दो लहसुन को हम पहले ड्राई रोस्ट अच्छे से कर लेंगे मैंने अभी ऑयल नहीं डाला है ऑयल ऐड करना है पर अभी नहीं ऐड करना है और इसके साथ मैं यहाँ पर एक बड़ी चम्मच पीनट डाल रही हूँ मूँगफली और इसके साथ मैं यहाँ पे धनिया के बीज डाल रही हूँ एक चम्मच इसके साथ में हम यहाँ पे डालेंगे सफ़ेद तिल एक चम्मच तो आप धनिया के बीज और सफ़ेद तिल को स्किप भी कर सकते हैं पर इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है बढ़ जाता है तो अगर आपके पास ये सफ़ेद तिल और धनिया के बीज हो तो इसे ज़रूर ऐड करें धनिया के बीज मतलब वही जो सूखी हुई धनिया आती है वही हमें लेना है और सफ़ेद वाली तिल ले लेना है और इन सभी को हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है सबका कच्चापन निकल जाना चाहिए तब तक हमें इसे पकाना है लगभग आपको इस प्रोसेस में तीन मिनट का वक्त लगेगा तो तीन मिनट तक हमने नारियल को भुना उसके बाद में एक मिनट लहसुन को भुना उसके बाद में सारी चीज़ डाल के भुनी अब मैंने यहाँ पे इस टाइम पे एक चम्मच नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाला है अगर आपके पास पीनट का ऑयल हो तो मूँगफली का तेल तो वो भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर बस अब हमें इसे कुछ सेकेंड के लिए भुनना है और गैस का फ्लेम बंद कर देना है इसे ठंडा होने देना है हमने ऑयल लास्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि ऑयल का थोड़ा कच्चापन इसमें रहे जिससे ये और टेस्टी लगता है सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने पीस ये कर लिया है भून लिया अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इसके बाद मैंने मिक्सर की जार में ठंडा करके डाल दिया है एक बड़ी कटोरी मतलब मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ली है तीखी वाली और इसके साथ एक बड़ी चम्मच मैंने नमक डाला नमक थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है हमें क्योंकि ये तीखा होता है तो नमक से इसका स्वाद जो है वो बैलेंस हो जाता है और यहाँ पर देखिए ये मूँगफली की जो चटनी है ये बन के रेडी है वड़ा पाव के लिए तो चलिए गाइज़ आप इसे अपने घर पे बनाइए और वड़ा पाव भी बना के एंजॉय करिए